ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ലു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഗെയിം തിയറിയാണ് ഗെയിം തിയറി ഗെയിം തിയറി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ ബിഹേവ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജിക് സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ബിഹേവ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഗെയിം തിയറി ഇതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് വാട്ട് ആക്ഷൻസ് ടു ടേക്ക് മസ്റ്റ് കൺസിഡർ ഹൗ അതേഴ്സ് മൈറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡി ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തി അതിനോട് എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം അതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ പയനീസ് ഓഫ് ഗെയിം തിയറി വെയർ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ ആൻഡ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഓസ്കാർ മോർജൻസ്റ്റൺ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കാർ മോർജൻസിനും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിലാണ് ഈ ഗെയിം തിയറിയുടെ കീ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ഗെയിം തിയറി ഈസ് ദ ഗെയിം വിച്ച് സേർസ് ആസ് എ മോഡൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ എമങ് റാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് ദ കീ ടു ഗെയിം തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലെയേഴ്സ് പേ ഓഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൻ ടു ദ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ അതർ പ്ലെയർ അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയർ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിൻ്റെ പേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് പേ ഓഫ് അതിനെയാണ് പേ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരു പ്ലെയർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗെയിം തിയറി സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരാളുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷനെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യക്തി ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എ ഗെയിം ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പേ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദർ ഡിസിഷൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദർ റൈവേഴ്സ് ഡിസിഷൻസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് മൈ ഒപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് അതേഴ്സ് ഡു ഇൻ ദ ഗെയിം അതായത് ഒരു ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് അവർ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പേ ഓഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഡിസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ല ആ ഒരു പേ ഓഫ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ റൈവേഴ്സ് ഡിസിഷൻസിനും കൂടെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എൻ്റെ മൈ ഒപ്റ്റിമൽ ഡിസിഷൻസ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വാട്ട് അതേഴ്സ് ഡു ഇൻ ദ ഗെയിം എൻ്റെ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ആ ഗെയിമിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് ഗെയിം തിയറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗെയിം ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ any set of circumstances that has a result dependent on the actions of two or more decision makers rendo adil adhigamo decision makers inde allengil adine namuk players ennana nammal ee game theory il parayunnathu avarude avarude actions depend cheyidirikkana avarude actions inde result depend cheyidirikkana endu circumstances ne venengilum game ennu parayan pattu game theory il game aayittu consider cheyyunnathu adiniyana ee players ennu parayunnathu who is interacting with whom അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ ഗെയിം എന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനിയിപ്പം ഹൂ ഈസ് ഇൻട്രാക്റ്റിങ് വിത്ത് ഹൂം എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പേ ഓഫ് ഇവർ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് പേ ഓഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എ പ്ലെയർ വിൽ ടേക്ക് ഗിവൺ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് അറൈസ് വിത്തിൻ ദ ഗെയിം ആ ഗെയിമിൽ ഒരു പ്ലെയർ എടുക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ്
ഗെയിം തിയറിയിലെ മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രിസണേഴ്സ് ഡിലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വെൻ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈം ആർ അറസ്റ്റഡ് വൺ നോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി കൺഫസസ് ആൻഡ് ഹിസ് പാർട്ട്ണർ ഡസ് നോട്ട് ദെൻ ഹി വിൽ ഗോ ഫ്രീ ബട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് കീപ് കോയറ്റ് ദേ ബോത്ത് ഗോ ടു ജയിൽ ഫോർ വൺ ഇയർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ സെപ്പറേറ്റ്ലി നോ വൺ നോസ് വാട്ട് ദ അതർ ഹാസ് സെറ്റ് ബട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ദ അതർ പേഴ്സൺ അഡ്മിറ്റഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ ക്രൈമിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ഇരുത്തിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരാൾക്കറിയാം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾ അയാൾക്കറിയാം അയാൾ കൺഫസ് ചെയ്യുകയും മറ്റേ ആൾ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ കൺഫസ് ചെയ്ത ആളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുകയും മറ്റേ ആൾക്ക് പ്രിസൻ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടു പേരും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അവർ രണ്ടു പേരെയും ജോയിലേക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ വൺ നോസ് വാട്ട് ദ അതർ ഹാ സെഡ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് അറിയില്ല അവർ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അപ്പം പക്ഷെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും എങ്ങനെ അതിനോട് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കീപ് കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ദ അതർ പേഴ്സൺ അഡ്മിറ്റഡ് ഇതിലിപ്പം ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രിസണർ എയും പ്രിസണർ ബിയും ഈ പ്രിസണർ ബേ എയും പ്രിസണർ ബിയും കൺഫസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗോ ടു ജയിൽ ഇനി പ്രിസണർ എ കൺഫസ് ചെയ്യുകയും പ്രിസണർ ബി കീ കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസണർ ബി ഗെറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എ ഗോസ് ഫ്രീ ഇനി പ്രിസണർ എ കീ കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും പ്രിസണർ ബി കൺഫസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസണർ എ ഗെറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ബി ഗോസ് ഫ്രീ ഇനി പ്രിസണർ എ കീപ് കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും പ്രിസണർ ബിയും കീപ് കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗോ ടു ജയിൽ ഫോർ വൺ ഇയർ രണ്ടു പേരും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കീപ് കോയറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ജയിലിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഇതൊരു ഈ ഒരു ഡിലമ്മേനെയാണ് പ്രിസണേഴ്സ് ഡിലമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗെയിം തിയറിയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് വരുന്നത് നാഷ് ഇക്ലിബ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റാണ് അത് ഗെയിം തിയറിക്കകത്തുള്ളത് അപ്പം അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ജോൺ നാഷാണ് ഈ നാഷ് ഇക്ലിബ്രൈം എന്നുള്ളൊരു നെയിം നെയിം ചെയ്തത് It is a solution to a non-cooperative game. Non-cooperative game is a solution to this solution. For example, two companies, A and B, are planning to advertise to attract new customers. That is, A and B, two companies. Then, they are planning to attract new customers to new customers. They are planning to attract new customers to advertisement. Then, they are planning to attract new customers. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഒരാളാണ് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ബോത്ത് കമ്പനീസും അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനിക്കും നൂറ് നൂറ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ഒരുപോലെ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നാഷ് ഇക്ലിബ്രയം ഇവിടെ ഈ ഒരു നാഷ് ഇക്ലിബ്രയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ നാഷ് ഇക്ലിബ്രയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ ആയിരിക്കും വേർഡ്സ് ഓഫ് ഐ മാർഗ വെർ പ്ലേയേഴ്സ് നോയിങ് ദ പ്ലേയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് ദിയർ ഒപ്പോണൻസ് ഹാവ് നോ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു ചേഞ്ച് ദിയർ സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സിന് അവരുടെ ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്നറിയാം അപ്പം അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവും അവർക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ നാഷ് ഇക്ലിബ്രയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജി വേഴ്സ് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്ന് മാറു വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേഴ്സ് ഓഫ് ആയി മാറുക അതാണ് നാഷ് ഇക്ലിബ്രയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗെയിം തിയറിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു തവണ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റായിട്ട് കാണുക ആൻഡ് താങ്ക് യു